Pozdrav ekipa, ja sam Luka Naković, u Breakingu poznati kao Lux Deluxe. Dolazim iz Zagreba, imam 28 godina i predstavljam No Stress Crew. Radim full time job, radim u firmi Signalgrad koja se bavi prometnim i signalizirajućim znakovima u prometu. Bavim se plesom, plešem već 22. godina. Vodim klincima treninge, tečajeve, treniram za sebe i masiram. Znači, to je bilo 99. Moja sestra tamo krenula trenirati hip hop u kulturnom centru u Piščenici. I tamo je došao break u to vrijeme. I onda je mene došla domna sestra i rekla je staricima kao da je došao i break, da bi možda i ja mogao ići na break, tamo uz put odmah i mene i nju pofuraju i sve zapravo u istom terminu bilo i sve, tako da je to i odgovaralo. I onda stari je mene onak posijao uz televizor i onda mi je zapravo pustio prvi put onaj neki, ne mogu sad sjetiti, mislim da je break beat, ne kak se zove taj film, jedan old school film, Breaky. To mi je pustio, to smo gledali i onda on zapravo mene je preispitivao da li je to meni okej, da mi se to sviđa. Naravno, oko klincu sve što se vrti je dosta atraktivno i naravno oko klinac oči ovak... Oču odmah to. I tako je zapravo sve krenulo i onda mi je stari otfurao na trening i eto. Da, stari, stari me otfurao u to. A prvo sam krenuo kod Simfija i kod Gordana. Pa najviše sa svojom ekipom iz No Stresa, sa Mirom, Lučićem, Zlajom i Marijom. S njima zapravo najčešće treniram i već zadnjih dvije, tri godine konstantno taj period zapravo zajedno treniramo. Koliko god je to često moguće, jel? Trudimo se po tri puta tjedno. Po tri puta tjedno, sad to nekad zna biti manje. Jednom ili dva put to je ono najniži nivo koji pokušavamo izbjeći, baš ganjamo tri puta tjedno da imamo kao maksimalno treninge tokom tjedna. A sad ono, da li imaš neku ozljedu pa onda moraš mirovat, da li tokom dana nešto iskrsne pa ne stigneš taj dan doći na trening ili si umoran pa onda znaš i otkazati trening. Tokom cijelog dana si u pokretu i sve i onda još što je kod nas problem, imamo terminu 10 na večer. Prije toga nemaš, jer cijeli dan radiš, u mojem slučaju ni ne dođem kući, idem odmah, odradim klince, poslije klinaca imam sat, sat i pol slobodnog, čekam svoj trening do 10 na večer i onda tek kad odradim svoj trening od 10, ne znam, do 12, pol 12, dođeš kući i ništa opet sutra dan iz početka.
mislim, realno ništa što sam žrtvovao radi breaka nije mi žao, jer break mi je toliko i lijepih uspomena i trenutaka, zbog toga sam doživio toliko lijepih stvari i upoznao prijatelje koji ću imati za cijeli život. Tako da stvarno mi nije žao ništa što sam žrtvovao, ali jedan sport sam trenirao u isto vrijeme kao klinac sa breakom, to je bilo hrvanje. I to mi je onako, dosta često mi dođe dan danas da bih ti odraditi trening hrvanja, jer to sam isto baš volio, ali doslovno u jednom trenutku sam morao birati šta ću, da li ću se posjetiti samo breakom, to je samo breaku ili samo hrvanju, jel? Jer sam dosta bio dobar i u hrvanju i tamo u tom periodu kad su mi krenuli forcirati i jedan i drugi trener da se posvetim samo jednom sportu u smislu više treninga kako bi više napredovao, e, tu je onda puklo, jer morao sam izabrati, eto, izabrao sam break. Nije mi žao, ali mi dođe dan danas onak osjećaj, baš mi se hrva, volio bi nekog baciti. Jednostavno, uopćenito volim borbene sportove. Volim i glad borbene sportove, ali volim i probati, jel, trenirati. Iskreno, naša scena, kako bi ja to rekao, je u banani. Nekako je u silaznoj putanji. Zašto? Zato što, evo, jednostavno fali, fali, fali plesača, ne, nema više toliko ljudi, klinci, dosta rano odustaju od breaka, doslovno čim krenu u srednju školu, to, to, to se se raspada više ili izgube interes ili jednostavno ih nešto drugo počne prevlačit. Uglavnom, da, nije baš predobra situacija. Sve manje i manje općenito ljudi dolaze na natjecanja. Evo, gledam svoju generaciju, možda ostalo svega par ljudi koji još uvijek plešu. A bilo je jako kvalitetnih ljudi, jako dobrih plesača. Stvarno mislim da break, sam kao break, jel, ide uzlaznom putanjom. Jel, doslovno sad, ko da se slažu u kockice i da se ide prema tome da se od samog breaka može živjeti, jel. Mislim, realno, break nikad nije bio popularniji nego što je sad. Tako da ide se i zapravo sve će se vidjeti nakon prvih olimpijskih igara kakve će biti reakcije ljudi, da li će break i dalje ostati u olimpijskim igrama, to se se ujedno može i promijeniti, jel? Tako da mislim da zapravo će se sve vidjeti nakon tih prvih igara kakve će biti reakcije ljudi koji uopće nemaju veze s breakom. Ali mislim da svakako ide na to da se može živjeti od breaka. Tako da, da, to je to. Moja poruka je da doslovno uživaju u breaku, da putuju što više, da upoznaju što više ljudi, jer će im ti ljudi kasnije biti možda jednog dana jako veliki prijatelji, možda i doživotni prijatelji. I da guraju doslovno, ako stvarno to vole, ako se vide u tome, da doslovno guraju do kraja, da ne odustanu na pola. Koliko se se meni puta desilo da sam samo razmišljao da li je vrijeme da odustanem, da li imam išta ja od tog breaka ili nemam. Tako da samo treba gura do kraja, nešto će doći prije ili poslije. Da li je to, ne znam, poziv u reprezentaciju, da li je to da li će možda netko imati svoj klub danas, sutra. Svatko će se naći u nečemu od toga što ga veseli i što ga ispunjava, tako da samo naprijed. Što više putovat, što više upoznavat ljudi i što više se kretat u tome krugu. Ovim putem bi zapravo pozvao sve ljude koji gledaju da se pretplate na Freestyle Kings kanal da podrže serijal Baci Break, stvarno ima dobri stvari tamo za pogledat, a i za naučit. Tako da, eto, to je bilo to. Peace!